acerca del alma por Aristóteles Libro segundo Capítulo octavo que se ocupa del oído así como del sonido en general y de la voz en particular. Comencemos haciendo ahora algunas distinciones en torno al sonido y a la audición. El sonido puede entenderse de dos maneras, en acto y en potencia. De ciertas cosas decimos que carecen de sonido, por ejemplo la esponja y la lana. De otras cosas, por ejemplo el bronce y los objetos duros y lisos, decimos que sí lo tienen porque pueden sonar. Es decir, pueden producir un sonido en acto en aquel medio que se encuentra entre ellas mismas y el oído. El sonido en acto es siempre producido por algo, contra algo y en algo. El agente es, desde luego, un golpe, y de ahí la imposibilidad de que se produzca un sonido si hay solamente una cosa, ya que el cuerpo que golpea y el golpeado han de ser distintos, luego lo que suena, suena contra algo. El golpe, a su vez, no se produce a no ser que haya un desplazamiento. Como acabamos de decir, el sonido no es el golpe de cualesquiera objetos. La lana, en efecto, no produce sonido alguno por más que la golpee, pero sí lo producen el bronce y toda suerte de objetos lisos y huecos. El bronce por ser liso y los objetos huecos porque en virtud de la repercusión producen reiterados golpes además del primero, al no poder escapar el aire puesto en movimiento. Añadiremos que se oye en el aire y también en el agua, pero menos. El agente principal del sonido no es, sin embargo, ni el aire ni el agua, sino que es preciso que objetos duros se golpeen mutuamente y golpeen el aire. Esto último sucede cuando el aire se mantiene sin disgregarse al recibir el golpe. De ahí que suene cuando se le golpea con rapidez y violencia. Es necesario que el movimiento del que golpea al aire sea más rápido que la disgregación de este, algo así como si se intentaran machacar un montón o un conjunto de granos de arena que se movieran con rapidez. En cuanto al eco, se produce al ser repelido como una pelota el aire exterior por el aire de dentro que se mantiene compacto a causa de la cavidad que lo limita y lo impide disgregarse. Por lo demás, parece ser que siempre se produce eco, aunque no sea nítido. Con el sonido, pues, sucede como con la luz. También la luz se refleja siempre. En caso contrario, no se produciría claridad por todas partes, sino que habría oscuridad fuera de la zona soleada. Pero no siempre con la misma intensidad con que es reflejada por el agua, el bronce o cualquier otro objeto pulido. En este caso llega incluso a producir sombra, fenómeno por el cual solemos caracterizar a la luz. El vacío, por su parte, es considerado con acierto como el agente principal del oír. Vacío parece ser en efecto el aire, y este es el que hace oír cuando, compacto y sin perder su unidad, se pone en movimiento. No obstante y precisamente por carácter de cohesión, el aire no resuena a no ser que el objeto golpeado sea liso, en cuyo caso el aire permanece compacto gracias a la superficie de aquel ya que la superficie de un objeto liso es una. Es, pues, sonoro todo objeto capaz de poner en movimiento un conjunto de aire que se extienda con continuidad hasta el oído. El oído, por su parte, está naturalmente adaptado al aire y precisamente porque está inmerso en el aire. Al moverse el de fuera, se mueve el de dentro. He aquí porque el animal no oye todas las partes de su cuerpo, así como tampoco le entra el aire por todas las partes, ya que el órgano que actúa como centro motor y que está animado no tiene aire por todas partes. El aire es de por sí insonoro por ser fácilmente disgregable, pero cuando se le impide disgregarse, su movimiento se convierte en sonido. En cuanto al aire que hay en los oídos, está encerrado con el fin de que permanezca inmóvil de manera que pueda percibir con exactitud todas las variedades del movimiento. He aquí la causa que oigamos también dentro del agua, que ésta no penetra hasta el aire congénito mismo, ni siquiera penetra en el interior de la oreja gracias al laberinto. Si sucede esto último, no se oye, así como tampoco en el caso de que la membrana sufra una lesión, caso análogo a cuando se lesiona la piel que recubre la pupila. Por lo demás, un indicio de si se oye o no es que la oreja resume permanentemente como un cuerno, 
ya que el aire encerrado en las orejas está continuamente animado de un movimiento peculiar. El sonido, sin embargo, no es algo suyo, sino foráneo. Y la gente dice que oímos con algo vacío y que resumba, precisamente porque oímos con un órgano que contiene una determinada cantidad de aire. ¿Qué es lo que suena? ¿El objeto que golpea o el golpeado? Más bien uno y otro, aunque de distinta manera. El sonido es, en efecto, el movimiento de algo capaz de moverse en la forma en que lo hacen aquellos objetos que, al hacerlos chocar, rebotan en una superficie lisa. Ya ha quedado claro que no todo objeto que golpea y es golpeado suena. Por ejemplo, si una aguja choca contra otra aguja. Antes, al contrario, es preciso que el objeto golpeado sea liso para que rebote y vibre el aire en bloque. En cuanto a las diferencias entre los sonidos, se ponen de manifiesto en el sonido en acto. Y es que de la misma manera que no se ven los colores si no hay luz, tampoco se pueden percibir lo agudo y lo grave si no hay sonido. Agudo y grave son palabras que proceden por metáfora a partir de las cualidades táctiles. Lo agudo efectivamente mueve el órgano mucho en poco tiempo, mientras que lo grave lo mueve poco en mucho tiempo. Y no es que lo agudo sea rápido y lo grave lento, sino que la diferencia de cualidad entre el movimiento de lo uno y de lo otro es el resultado de su rapidez y su lentitud respectivamente. A lo que parece, guardan una cierta analogía con el modo en que lo agudo y lo obtuso actúan sobre el tacto. Lo agudo es como si pincharan, mientras que lo obtuso es como si empujara precisamente porque aquello mueve en poco tiempo y esto en mucho y de ahí que accidentalmente lo uno resulte ser rápido y lo otro lento. En relación con el sonido basten, pues, estas precisiones. La voz es un tipo de sonido exclusivo del ser animado. Ningún ser inanimado, por tanto, emite voz, si bien por analogía se dice que emiten voz. Por ejemplo, la flauta, la lira y todos aquellos seres inanimados cuyos sonidos poseen longitudes varias, tonos y articulación. La voz, desde luego, parece implicar todo esto. Por otra parte, muchos animales no poseen voz, por ejemplo, los que carecen de sangre y, entre los sanguíneos, los peces. Y es lógico que así sea toda vez que el sonido es un movimiento del aire. Por lo demás, aquellos peces que se dice que poseen voz, como los del río Aqueló, se limitan a producir sonidos con las branquias o con cualquier otra parte por el estilo. La voz, por el contrario, es un sonido producido por un animal, pero no con una parte cualquiera del cuerpo. Ahora bien, puesto que todo sonido tiene lugar cuando algo golpea sobre algo y en algo, y esto último es el aire, lo lógico es que solamente emitan voz aquellos animales que reciben aire en su interior. Y es que la naturaleza se sirve del aire inspirado para una doble actividad, lo mismo que se sirve de la lengua para gustar y para hablar. Y si bien el gusto es algo necesario, y de ahí que se dé en la mayoría de los animales, la posibilidad de expresarse no tiene otra finalidad que la perfección. Pues bien, del mismo modo la naturaleza se sirve del aire, no solo con vistas a regular la temperatura interior como algo necesario, el motivo se expondrá en otra parte, sino también con vistas a la voz, de manera que se añada una perfección al que la posee. El órgano de la respiración es a su vez la laringe, cuyo funcionamiento está al servicio de otra parte, el pulmón. Precisamente en virtud de este órgano, los animales terrestres poseen más calor que los demás. Ahora bien, es la zona que rodea al corazón la que de manera primordial necesita de la respiración. De ahí que sea imprescindible que el aire penetre al ser inspirado. En conclusión, la voz es el golpe del aire inspirado por la acción del alma residente en estas partes del cuerpo contra lo que se denomina tráquea. Y como ya dijimos, no todo sonido de un animal es voz. Cabe en efecto producir sonidos con la lengua así como tosiendo, sino que ha de ser necesariamente un ser animado el que produzca el golpe sonoro y este ha de estar asociado a alguna representación, puesto que la voz es un sonido que posee significación y no simplemente como la tos, el sonido del aire inspirado. 
Por lo demás, la voz se emite al hacer el golpe contra la tráquea el aire contenido en ella sirviéndose al efecto del inspirado. Prueba de ello es que ni al inspirar ni al respirar se puede emitir voz, sino solamente cuando se retiene el aire, ya que reteniéndolo se imprimen en él los movimientos correspondientes. Resulta igualmente claro por qué los peces carecen de voz, porque no tienen laringe. Y no tienen este órgano a su vez, porque ni respiran ni reciben el aire en su interior. ¿Por qué razón? Eso es otro asunto.